আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে আজকে তোমাদের ষষ্ঠ শ্রেণীর গার্হস্থ্য বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করব আজকে পর্ব দেখো আমরা পড়ব কৈশোরকালীন পরিবর্তন ও নিজের নিরাপত্তা রক্ষা কৈশোরকালীন পরিবর্তন আমরা সবাই জানি দশ অথবা এগারো বছর থেকে সতেরো বা আঠারো বা আঠারো বা উনিশ বছরের মধ্যে সময়টাকে বলা হয় কৈশোরকালীন সময় এই সময় ছেলে মেয়ে উভয়েরই বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন হয় এই সময়ে নিজেকে কিভাবে সামলাতে হয় বা কি কি বৈশিষ্ট্য নিজের মধ্যে উপলক্ষিত হয় বা কিভাবে নিরাপত্তা নিজের বিধান করতে হয় সেটা আমরা দেখে থাকব প্রথমে চলো কৈশোরকালীন পরিবর্তন সম্পর্কে জেনে নিই কৈশোরকালীন পরিবর্তন ছেলে মেয়ে উভয়েরই হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে দেখো প্রথমে ছেলেদেরটা বলি যে ক্ষেত্রে নিজের মন মানসিকতা আচরণ এবং শারীরিক অঙ্গভঙ্গি সব কিছুরই পরিবর্তন হয়ে থাকে কৈশোরকালীন বিকাশ সাধারণত ছেলেদের মেয়েদের মতো দশ থেকে দশ অথবা এগারো থেকে আঠারো উনিশের মধ্যে হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে তাদের অঙ্গের বিভিন্ন পরিবর্তন হয় তাদের শৈলের যেমন বৃদ্ধি পায় সেরকম তাদের দাড়ি গোফ গজায় তাদের কণ্ঠের পরিবর্তন হয় এবং বিভিন্ন ধরনের তাদের পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় এর মধ্যে তোমার শুধু যে শারীরিক পরিবর্তন হয় তা ঠিক নয় এর সাথে মানসিক পরিবর্তন হয় এই সময় বাবা মার কোনো কথা তাদের কাছে বিরক্তিকর লাগে বা বাবা মা যেটা বলে সেটা মানতে তাদের অসুবিধা হয় তারা বিভিন্ন ধরনের বিনোদনের মধ্যে ডুবে থাকে তাদেরকে কোনো ভালো কথা বললে বা কোনো ধরনের কথা বললে তারা তাতে তাড়াতাড়ি রিয়েক্ট করে বা সেটার উপরে তীব্র প্রতিক্রিয়া করে কারণ এরকম হয় এই বয়সটায় তোমার সাধারণত মেজাজ খিটখিটে থাকে কোনো কিছু ভালো লাগে না কাজেই কেউ কিছু বললে বা বাবা মা কোনো খারাপ ধরনের কথা বললে বা বকা দিলে তারা ভেঙে পড়ে অনেক সময় তারা হতাশায় কি করে আত্মহত্যারও চেষ্টা করে এই জন্য কৈশোরকালীন সময়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ সময় জীবনে কারণ এই বয়সে শরীরে শারীরিক এবং মানসিকভাবে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন লক্ষিত হয় তারপরে মেয়েদের ক্ষেত্রে দেখো মেয়েদেরও ঠিক সেরকমই ছেলেদের মতোরই শারীরিক পরিবর্তন হয়ে থাকে এই বয়সে তাদের ঋতুস্রাব শুরু হয় এবং দশ অথবা এগারো থেকে সতেরো অথবা আঠারো বয়সের মধ্যে এই পরিবর্তনগুলো হয় এই সময় তার অনেক অস্বস্তি বোধ হয় এবং পরিবেশের সাথে মানাতে তার অনেক কষ্ট হয় হঠাৎ করে নিজের এই পরিবর্তন অনেকেই মেনে নিতে পারে না তারা অনেক মানসিক দুশ্চিন্তায় ভুগে এই ক্ষেত্রে বাচ্চাদেরকে প্রথম থেকেই বোঝাতে হবে যে এই পরিবর্তনগুলো তোমার প্রকৃতির সাথে ব্যক্তিগতভাবে জড়িত এগুলো সবার হয়ে থাকে ফলে এখানে ভয়ের বা বিপদের কিছুই নেই বা লজ্জার কিছুই নেই এগুলো স্বাভাবিকভাবে সবারই হবে সেই ক্ষেত্রে দেখো কৈশোরকালীন পরিবর্তনের মধ্যে মেয়েদের তাদের জামা কাপড়ের পরিবর্তন ঘটে তারা যে ছোটবেলায় যে জামা কাপড় পরতো বড় হয় সেটা তারা পড়তে পারে না সামাজিকভাবে তাকে বিভিন্ন কিছু শিখানো হয় বাবা মা পরিবার কর্তৃক তাকে বলা হয় তুমি এটা করো না ওটা করো না এখন বড় হয়ে গেছো সেই ক্ষেত্রে তার হঠাৎ এসব মেনে নিতে খুব কষ্ট হয় এই জন্য এসব বাচ্চাকে ছেলে বা মেয়ে উভয়ের ক্ষেত্রেই আগে থেকে তাদের বড় ভাই বোন বা বাবা মাকে বোঝাতে হবে যে এসব পরিবর্তন সাধারণ পরিবর্তন সবাইকে এই বয়সে কিছুটা পরিবর্তন আনতে হয় তাহলে দেখো আমরা যদি বলি যে কৈশোরকালীন পরিবর্তন এবং এই সময়ে সবাইকেই খুব পরিষ্কার থাকতে হয় অর্থাৎ ছেলে মেয়ে উভয়কেই পরিষ্কার থাকতে হয় সেই ক্ষেত্রে পরিষ্কার হওয়ার ক্ষেত্রে কি করতে হবে দেখো আমি লিখি যে ছেলে মেয়ের ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা তাহলে আমরা জেনে নিই কৈশোরকালীন সময়ে ছেলে মেয়ের ব্যক্তিগত কি পরিচ্ছন্নতা থাকে সেগুলো সম্পর্কে ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা আচ্ছা দেখো ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার মধ্যে কি এই কৈশোরকালীন সময়টা যখন শুরু হয় অর্থাৎ তোমাদের শরীরে বিভিন্ন ধরনের গ্রোথ হরমোন নিঃসরণ হয় এবং বিভিন্ন উৎসর্যক হরমোন নিঃসরণ হয় এই সময়ে অত্যন্ত ঘাম হয় এবং ঘর্মগ্রন্থিগুলো থেকে পূর্বের তুলনায় বেশি ধরনের ঘাম হয় এই জন্য এই বয়সে সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হয় একই জামা বারবার না পরে একবার পরার পর সেগুলো ধুয়ে পরিষ্কার করে আবার পরা উচিত এবং প্রতিদিন গোসল করা উচিত তাহলে এক নাম্বারে আমি বলতে পারি যে প্রতিদিন গোসল করা উচিত প্রতিদিন নিয়মিত গোসল নিয়মিত গোসল দুই কাপড় পরিষ্কার রাখা কাপড় পরিষ্কার রাখা তিন সব সময় সচেতনতা অবলম্বন করা
অর্থাৎ এরকম কোনো জামা কাপড় পরা উচিত না যেটা তো তোমার বিরক্তি অনুভূত হয় বা তুমি সেটা পরতে পারবে না বা সেটা পরে তুমি তোমার যে প্রতিদিনের কাজ সেগুলো করতে পারবে না সেই ক্ষেত্রে দেখো ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে আমরা সবাই জানি প্রত্যেকটা মানুষেরই ছোট হোক বড় হোক অবশ্যই পরিষ্কার থাকার দরকার আর কৈশোরকালের সময় তো বিশেষ করে কারণ এই সময় দেহের বিভিন্ন হরমোনের চেঞ্জ হয় সাথে সাথে ঘর্মগন্ধি থেকে অতিরিক্ত ঘাম বের হয় যাতে দুর্গন্ধ থাকে এই জন্য প্রতিদিন পরিষ্কার থাকতে হবে প্রতিদিন পরিষ্কার না থাকলে কি হয় বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে তোমাদের স্কিনে বিভিন্ন ধরনের চর্মরোগ হতে পারে এবং এসব বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে তাহলে দেখো কৈশোরকালীন পরিচ্ছন্নতাগুলো তো আমি বললাম এই সাথে সাথে এখন আমরা জেনে নিব যে নিজের নিরাপত্তা কিভাবে রক্ষা করতে হয় অর্থাৎ আমি যেহেতু বললাম কৈশোরকালে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয় শারীরিক এবং মানসিক উভয় ভাবে সেই ক্ষেত্রে বাচ্চা কাচ্চারা খুব মানসিক হতাশায় থাকে সেই ক্ষেত্রে নিরাপত্তার ক্ষেত্রে দেখবে এই বয়সের বাচ্চারা সাধারণত তোমার বেশিরভাগ পাচার হয় বা কোনো দুষ্কৃতিকারী তাদেরকে বিক্রি করে দেয় সেই ক্ষেত্রে তারা বিভিন্ন ধরনের প্রলোভন দেখিয়ে থাকে যেমন দেশের বাইরে দেখবে তাদের উটের জকি হিসেবে ব্যবহার করা হয় বা বিভিন্নভাবে তাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গাণু খুলে সেগুলো বাইরে বিক্রি করে দেওয়া হয় এই জন্য এই বয়সের বাচ্চাদের সাবধান থাকতে হবে তাদের অপরিচিত কারো কাছে সংস্পর্শে না যাওয়া বা তাদের কাছে না ঘেসা সেক্ষেত্রে দেখো নিরাপত্তার ক্ষেত্রে তাকে কিছু বিষয় মাথায় রাখতে হবে সেই বিষয়গুলো আমি বলে দিচ্ছি প্রথমত অপরিচিত কারোর সাথে বেশি কথা না বলা বা অপরিচিত কেউ যদি কোনো জায়গায় নিয়ে যেতে চায় তাহলে অবশ্যই তাকে না বলা তারপরে অপরিচিত মানুষ যদি কোনো কিছু তাকে খেতে বলে সেটা অবশ্যই না খাওয়া বা কেউ যদি তাকে কোনো প্রলোভন দেখায় সাথে সাথে তার বাবা মাকে বলা দ্বিতীয়ত হচ্ছে অপরিচিত কারোর সাথে কোথাও তো যেতে হবেই না সাথে সাথে তারা যদি কোনো কিছু বলে সেগুলো না শুনে বা কোনো কিছু করতে বলে তা বাবা মায়ের সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে আমাকে এটা বলেছে আমি কি এটা করবো বা তার সাথে কি যাবো অবশ্যই সেগুলো বাবা মার সাথে খোলাখোলি আচরণ করতে হবে এই বয়সে সাধারণত বাচ্চারা কি করে যে তারা লজ্জায় ভয় বা অন্যান্য কিছু ব্যাপার থাকে যা বাবা মাকে বলতে ভয় পায় এই বয়সটা অবশ্যই এরকম হবে কিন্তু তাদের উচিত কি কোনো রকম লজ্জা না করে কেউ যদি তাদেরকে খারাপ কোনো ইঙ্গিত দেয় বা তাদের শরীরের কোনো জায়গায় স্পর্শ করে তাহলে সাথে সাথে তা বড় কাউকে জানানো বা বাবা মাকে বলা তাহলে এই বয়সের বাচ্চারা বিভিন্ন ধরনের লজ্জায় ভুগবে না এই সময় বাচ্চাদের সাধারণত বিভিন্ন ধরনের দুষ্কৃতিকারীরা বিভিন্ন ধরনের ইঙ্গিত দিয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে তারা বাবা মাকে বলতে তা লজ্জা বোধ করে এবং পরবর্তীতে বিশাল কোনো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে এই জন্য অবশ্যই এই বয়সে তাদের ক্লোজ যে থাকে অর্থাৎ তাদের বড় ভাই বোন বা বাবা মা তাদেরকে সব খোলাখুলি আলোচনা করতে হবে তারপর দেখো এমন অনেক সময় হয়ে থাকে যেই সব বাচ্চারা কি করে বাইরে প্রতিনিয়ত যাচ্ছে তাদের যে সহপাঠীরা তাদের সাথেও মিশে থাকে তাদেরকে বলতে হবে যে তোমার যে সহপাঠী থাকবে তার সঙ্গ যদি তোমার খারাপ মনে হয় অবশ্যই তাকে ত্যাগ করতে হবে যত পুরাতন বন্ধুই হোক না কেন তারা যদি খারাপ সঙ্গের দিকে যায় তাকে বলতে হবে যে সঙ্গটি খারাপ তার সাথে তুমি চলো না এই ক্ষেত্রে বাচ্চাদের এগুলো আগে থেকে বলে রাখতে হবে যে তোমার দল বা তোমার বন্ধু যদি খারাপ কিছু করে তাহলে তাদের সাথে চলতে না অনেক সময় ছেলেদের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে তারা নতুন নতুন নেশার প্রতি আসক্ত হয় এবং এক বন্ধু যুক্ত হলে আরেক বন্ধুকে বলে যে এটা গ্রহণ করো সেই ক্ষেত্রে তাদেরকে না বলতে হবে না বলা শিখতে হবে এবং যত দ্রুত সম্ভব সেগুলো বাবা মায়ের সাথে তথ্য আদান প্রদান করতে হবে বাবা মায়ের সাথে শেয়ার করতে হবে আচ্ছা নিজের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য কিছু জিনিস আছে দেখো আমি লিখি আচ্ছা ব্যক্তিগত নিরাপত্তা আচ্ছা ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ক্ষেত্রে প্রথমেই বলতে পারি আমরা এক নাম্বার অপরিচিত কারো কাছে না যাওয়া কিছু দিলে না খাওয়া তাদের যে প্রলোভন দিবে সে প্রলোভনে না ভুলা দ্বিতীয়ত বলতে পারি এ বয়সে কোনো খারাপ ইঙ্গিত পেলে বাবা মাকে জানানো
কোনো খারাপ ইঙ্গিত পেলে বাবা মাকে জানো অচেনা কোনো জায়গায় একা না যাওয়া অচেনা কোনো স্থানে একা না যাওয়া চার নাম্বার নিষিদ্ধ কোন জিনিসকে না বলা নিষিদ্ধ কোন জিনিসকে সাধারণত এই মেইন জিনিসগুলো যদি তুমি মনে রাখো তাহলে অবশ্যই তুমি এই বয়সে নিরাপদ থাকবে এবং নিজের শারীরিক পরিবর্তনকে নিজে মানিয়ে তুলতে পারবে তাহলে দেখো আজকের এই পর্বে কৈশোরকালীন পরিবর্তন ও নিজের নিরাপত্তায় তোমার এই বিষয়গুলো যদি তুমি মাথায় রাখো তাহলে অবশ্যই তুমি পরিবার থেকে বা সমাজ থেকে খুব সচেতনভাবে চলাফেরা করতে পারবে এবং নিজের তোমার নিরাপত্তা তোমার নিজের কাছে অবশ্যই তুমি নিজে যদি সচেতন হও তাহলে তুমি কোনো ধরনের দুর্ঘটনার সম্মুখীন হবে না সেক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো মাথায় রাখবে এবং যে কৈশোরকালীন পরিবর্তন যে পরিচ্ছন্নতা গুলো আমি বললাম সেগুলো অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে এবং সে অনুযায়ী চলতে হবে আশা করি তোমাদের আজকের এই পর্বে কোনো প্রবলেম নেই পরবর্তী ক্লাসে নতুন টপিক্স নিয়ে চলে আসবো ততদিন ভালো থেকো আল্লাহ হাফিজ